Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shudhi doshok monuli. Aajke ami apnade shamne shei akushonyo ekte bishoy upusthapon korte jachi. Je bishoy te niye apnara ato din apikhay chilen. Onik kei commente dekte chen, jante chen, shei kukhato, bikhato, faraon shamporke. Ami akhon abusthan korte mishore rajdani kairote. এবং কায়রো শহরের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান তাহরির স্কয়ার এই তাহরির স্কয়ারের এক পাশেই রয়েছে এই ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম যেটি বিশ্ববিখ্যাত একটি মিউজিয়াম এটিকে ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম বলা হয় অথবা মিউজিয়াম অফ কায়রো বলা হয় বা সংক্ষেপে আমরা বলে থাকি কায়রো মিউজিয়াম এখানেই আজকে আপনাদেরকে আমি সেই বহু কাঙ্ক্ষিত যে একটি আগ্রহের বিষয় যে সেই খোদা দ্রোহী নিজেকে যে খোদা দাবি করেছিল সেই ফেরাউন কেমন ছিল বা এখন কি অবস্থায় আছে কেমন ছিল সেটি তো দেখানো সম্ভব নয় তবে এখন কি অবস্থায় আছে সেটি আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরার জন্য আজকে সেই সুদূর বাংলাদেশ থেকে আমি শুধু এই ফেরাউনকে কেন্দ্র করেই এবং মিশরের অন্যান্য যে টুরিস্ট স্পটগুলি রয়েছে সেগুলি আমি ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করছি ইতিমধ্যেই আপনারা আমার অনেক ভিডিওতে সেগুলি দেখেছেন আরও দেখবেন ইনশাআল্লাহ এখন আমি যে কায়রো মিউজিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এটি সম্পর্কে আগে একটু ধারণা দিয়ে নেই এটিতে প্রায় দশ হাজার বিভিন্ন জিনিস রয়েছে এর ভিতরে প্রায় একশো সত্তরটি হলরুম রয়েছে এবং ছোটো খাটো সব মিলিয়ে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি জিনিস কিন্তু প্রদর্শনীর জন্য এই মিউজিয়ামে রয়েছে অর্থাৎ যারা মিউজিয়াম দেখতে আগ্রহী বা বিভিন্ন জিনিস দেখতে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ান ছুটে বেড়ান তাদেরকে আমি আহ্বান করব আপনারা অন্তত একবার এই কায়রো মিউজিয়ামে এসে দেখে যান কারণ এখানে হাজার হাজার বছর আগের বিভিন্ন জিনিস রয়েছে ফেরাউন তো রয়েছেই সেটিকে অবশ্যই দেখবেন তবে এত আইটেম রয়েছে এত জিনিস রয়েছে যে সারা দিন ঘুরে সবগুলি আইটেম দেখা সম্ভব নয় একটি মানুষের পক্ষে তো ইনশাল্লাহ আপনারা আসবেন আমি আর কথা না বাড়াই ভিতরে এগিয়ে যাই এই মিউজিয়ামে ঢুকতে হলে আপনাকে মিশরীয় তিনশো পাউন্ড টিকিট কাটতে হবে আর ভিতরে যেই মমি হল রয়েছে অর্থাৎ ফেরাউনের যে লাশগুলি রয়েছে সেই ফেরাউনের মামি হলে ঢুকতে হলে আপনাকে আরও টিকেট কিনতে হবে দেড়শো পাউন্ডের এবং ক্যামেরা যদি ইউজ করতে হয় যেমন আমি আজকে আপনাদের জন্য আপনাদেরকে এই ভিডিওটি উপহার দেওয়ার জন্য আমি আরও তিনশো পাউন্ড দিয়ে ক্যামেরা টিকেট কিনেছি অর্থাৎ এখানে খেয়াল রাখবেন মিশরের বিভিন্ন স্পটে যখন আপনারা আসেন তখন ক্যামেরা টিকেট কিন্তু আলাদা নিতে হয় বা আলাদা পারমিশন নিতে হয় কারণ এখানে না হলে কিন্তু আপনি বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হবেন বা শখের ছবিটি বা ভিডিওটি করতে পারবেন না তবে প্রফেশনাল ক্যামেরা হলে সেটি আরও পারমিশনের বিষয় রয়েছে অনুমতির বিষয় রয়েছে আজকে আমাকে প্রফেশনাল ক্যামেরা নিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই তিনশো পাউন্ডের টিকেট কাটার পরেও আমি আজকে এই ভিডিওটি করছি আমার মোবাইল দিয়ে কে ছিল এই ফেরাউন ফেরাউন সেই মুসা আলহিসালামের আগ থেকেই কিন্তু ফেরাউন ছিল ফেরাউন কথাটা এটি একটি পদবি যেমন আমরা বাংলাদেশে বলি যে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট সেরকম এই ফেরাউনটা ছিল এরকম একটি পদবি অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে এই ফেরাউন পদবি অনেকজন ছিল তবে আমরা যে বিখ্যাত বা কুখ্যাত যাই বলি না কেন যেই ফেরাউন সম্পর্কে আমরা আগ্রহী যেই ফেরাউন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে কোরআন নাজিল হয়েছে সেই ফেরাউনকে সংক্ষেপে বলা হয় রামসেস টু বিখ্যাত ফেরাউন যার নাম রামসেস টু ছিল এবং বিভিন্ন বেশিরভাগ মতানুযায়ী তার নাম ছিল মারনেপ্তা অর্থাৎ মারনেপ্তা বা রামসেস টু বা সংক্ষেপে আমরা এত কঠিন কঠিন নাম উচ্চারণ না করে আমরা সহজেই বলি যে ফেরাউন সেই ফেরাউন যখন রাজত্ব করল তখন মুসা আলহিসালাম 
তার এখানেই লালিত পালিত হয়ে বড় হলেন যখন মুসা আলহি সালাম যখন ফেরাউনকে ইমানের দাওয়াত দিলেন তখন সে প্রত্যাখ্যান করে তখন হজরত মুসা আলহি সালাম নব্বদ প্রাপ্তির পর ফেরাউনকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলে ফেরাউন তা মানতে অস্বীকৃতি জানায় এবং নানাভাবে হজরত মুসা আলহি সালামকে ঠাট্টা বৃদ্ধ উপহাস করতে থাকে গর্ব অহংকার প্রকাশ করতে থাকে অর্থাৎ সে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বিষয়টা একদম উড়িয়ে দেয় যে সে কেন মুসা আলহি সালামের কথা সে কেন একমাত্র খোদার উপরে ইমান আনতে যাবে এক পর্যায়ে সে নিজেকে খোদা দাবি করে বসল এবং এক পর্যায়ে এই পাপিষ্ট ফেরাউন মুসা আলহি সালামের উপরে আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে দুঃখজনকভাবে হলেও আক্রমণ করে বসে আল্লাহর আদেশে মুসা আলহি সালাম তার সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে অন্য এলাকায় হিজরত করার জন্য রওনা হয়ে যান যেতে যেতে তিনি লোহিত সাগরের কিনারা এসে উপস্থিত হন এদিকে পিছনে কিন্তু শত্রু ফেরাউন সেই কুখ্যাত ফেরাউন ও তার শক্তিশালী অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী মুসা আলহি সালাম কিন্তু একমাত্র ওই যে মৌজে যা লাঠিটাই ছিল তার সম্বল বলতে গেলে বাস্তবিক অর্থে যদিও সেটি আল্লাহ প্রদত্ত অনেক ক্ষমতাশালী একটি লাঠি ছিল সেই লাঠিকে হাতে নিয়েই তার কৌমদেরকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন হিজরত করে হিজরত করতে তো যেতে যেতে তিনি লোহিত সাগরের কিনারে আসলে সেই ফেরাউনও তার পিছনে পিছনে চলে আসে তখন মুসা আলহি সালাম একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে সামনে এত বিশাল পানি আমি কিভাবে পার হব আর এদিকে ফেরাউনও চলে আসতেছে তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আদেশ আসে এবং তার হাতের কুদ্রতে লাঠি দ্বারা পানিতে আঘাত করে এবং আঘাত করার সাথে সাথে আল্লাহর কুদ্রতে লোহিত সাগরের পানি দুই ভাগ হয়ে একটি রাস্তা তৈরি হয়ে যায় যেটি আপনারা আমার আরেকটি ভিডিওতে দেখেছেন যে দুবাইয়ের কোরআনিক পার্কে যে দুই পাশে পানি আলাদা হয়ে যায় সেই লোহিত সাগরের পানি এ আপনারা নিশ্চয়ই ভিডিওটি দেখেছেন বা দেখে থাকবেন তাহলে একটা আইডিয়া হবে যে পানি কিভাবে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল এই পানি যখন দুই ভাগ হয়ে যায় তখন মুসা আলহি সালাম তার কৌমের সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে ওই পানি এর মাঝখানের রাস্তা দিয়ে পার হয়ে যান এরই মাঝে শক্তিশালী ফেরাউন তার শক্তিশালী অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী নিয়ে বীর বিক্রমে এগিয়ে যায় এবং সেও এই পানির এই মাঝখানে তৈরি রাস্তা দিয়ে নেমে পড়ে দিনটি ছিল দশই মহরম এবং আশুরার দিন এই দশই মহরম আমরা কিন্তু অনেকেই জানি যে এটি হয়তো শুধু কারবালার ঘটনা ঘটেছে তা নয় এই দশই সৃষ্টির আদি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দশই মহরম আশুরার দিনে অনেক উল্লেখযোগ্য বিষয় ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটবে কেমতও কিন্তু হবে এই আশুরার দিনে অর্থাৎ দশই মহরম এদিকে কারবালাতে হোসাইন রাদি আল্লাহ তালা আনহু শহীদ হয়েছিলেন তারপরে এই মুসা আলহি সালাম এই লোহিত সাগর পার হয়েছিলেন তারপরে ইউনুস আলহি সালাম মাছের প্যাট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন কিন্তু এই দশই মহরম এরকম আরও আমি সেই দিকে যাচ্ছি না আজকে সেটি অন্য আলোচনা এই দশই মহরম আশুরার দিনে এই ঘটনাটি ঘটে যেই বিখ্যাত ফেরাউন যেই পানিতে ডুবে মরে ফেরাউনের বাহিনী যখন এদিকে কিন্তু মুসা আলহি সালাম সেই লোহিত সাগরের মাঝখানে রাস্তা পার হয়ে অপর পার্শ্বে চলে যান সাগরের ওই পার্শ্বে চলে যান এবং ফেরাউনের বাহিনী তখন এই সাগরের মাঝখানে যাবার পরে আল্লাহর আদেশে সাগরের পানি দুই পার্শ্বের পানি আবার মাঝখানে এক হয়ে মিশে যেতে শুরু করে ওই মুহূর্তে ফেরাউনের সামনে বা পেছনে যাবার কোনো পথ খোলা ছিল না কারণ সামনেও বিশাল আকারের পানি পিছনেও অনেক পানি পানি আসার সাথে সাথে ডুবে মরে যায় ফেরাউন সহ তার উজির মন্ত্রিপরিষদ সৈন্যবাহিনী কয়েক মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায় শত শত বছরের সকল অহংকার দম্ভ ক্ষমতা ফেরাউনের মৃতদেহ কিছুদিন পানিতে ভাসার পরে ঢেউয়ের সাথে কিনারায় চলে আসে সমুদ্রের পানি বা কোনো সামুদ্রিক প্রাণী তার লাশের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি ফেরাউন ও তার লাশের সংরক্ষণের ব্যাপারে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ পাক কোরআন পাকের দশ নম্বর সুরা ইউনুসের নব্বই থেকে বিরানব্বই আয়াতে যে বলেন যেমন নব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন আমি বনি ইসরায়েলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী বিদ্বেষ পরবশ হয়ে ও ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করে তাদের পশ্চাৎ ধাবন করল 
পরিশেষে যখন সে নিমজ্জিত হল তখন সে বলল আমি বিশ্বাস করলাম আল্লাহর উপরে বনি ইসরায়েল যাতে বিশ্বাস করে তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত একানব্বই আয়তে বলা হয়েছে এখন ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্ত সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে বিরানব্বই নং আয়তে বলা হচ্ছে আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব যাতে তুমি পরবর্তী দিগের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে গা ফেল দর্শক মণ্ডলী এখানে একটি মজার বিষয় ঘটনা ঘটে ফেরাউন যখন ডুবে যাচ্ছিল সে বুঝতে পারছে যে এখন আর তার বাঁচার কোনো উপায় নেই তখন সে বলে যে আমি ইমান আনলাম বিশ্বাস করলাম বনি ইসরায়েল যেই খোদাকে বিশ্বাস করে তখন আল্লাহ পাক বলেন তুমি তো একটু আগেই অমান্য করেছ এবং অশান্ত সৃষ্টিকারীদের ছিলে এখানে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যখন আমাদের মৃত্যু ঘন্টা বেজে যায় অর্থাৎ কোনো মানুষের যদি কেউ যদি ইমান না থাকে অমুসলিম থাকে বা বিধর্মী থাকে বা নাস্তিক থাকে এবং সে যদি মারা যাওয়ার মুহূর্তে যদি আজরাইল আলহিসাল্লামের বিশাল রূপ দেখে যদি ভয়ে বলে যে আমি এখন ইমান আনলাম তাহলে কিন্তু কাজ হবে না তার আগে যদি আমরা গুনাহ করে থাকি সেই গুনাহের জন্য তহবা করি ক্ষমা চাই আল্লাহ পাক সেটি গ্রহণ করবেন বা কেউ যদি তার ভুল স্বীকার করে ইসলামে দাখিল হয় আল্লাহ পাক সেটি কবুল করে নেবেন কিন্তু অন্তিম সময়ে কিন্তু আল্লাহ পাক সেটি কবুল করবেন না এই যে বিরানব্বই আয়াতে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় যে আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তী দিকের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো আজ আমরা পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত সেই খোদা দাবিকৃত ফেরাউনকে আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি প্রবেশ করতে অনেক চেক করে ভিতরে প্রবেশ করতে হয় সেখানে যেতে আলাদা নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হয়ে যেতে হয় এই যে আপনারা এখন যে জিনিসগুলি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো কায়রো মিউজিয়ামে যে বললাম দশ হাজারেরও বেশি জিনিস রয়েছে বিভিন্ন জিনিস হয়েছে এগুলি নিয়ে আমার আরেকটি পর্ব থাকবে যে কায়রো মিউজিয়ামে আমি কি কি দেখলাম উল্লেখযোগ্য অংশ আজকে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেই ফেরাউনের কক্ষে মামিজ হল এই মিউজিয়ামের ভিতরে দুটি কক্ষ রয়েছে একটি হলো রয়্যাল মামি হল ওয়ান আরেকটি হলো রয়্যাল মামি হল টু এই রয়্যাল মামি হল ওয়ানেই রয়েছে বিখ্যাত ফেরাউনের দেহটি সেই ফেরাউনের দেহটি আমরা এখন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি সেটিতেই আমরা এখন প্রবেশ করব কিন্তু দুঃখজনক হলো এখানে ক্যামেরা অন করা যাবে না মোবাইল অন করা যাবে না দর্শক মণ্ডলী আপনাদেরকে নিয়ে আমি এখন সেই বিখ্যাত মমি হলে প্রবেশ করলাম হ্যাঁ দর্শক মণ্ডলী আপনারা যেই সামনে এখন যেই লাশটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো সেই কুখ্যাত ফেরাউনের লাশ এই যে দেখুন সাদা কাপড়ে মরানো যে এক সময় খোদা দাবি করেছিল অসার শূন্য ক্ষমতাহীন দম্ভের কারণে ক্ষমতা প্রকাশ করে খোদা দাবি করেছিল সেই খোদা আজকে এই জাদুঘরে এই কাচের বাক্সের ভিতরে সুটকি হয়ে আছে অনেকটা সুটকি মাছ যেমন সুটকি দিলে যেরকম মানে মাছের গোস্তগুলি লেগে থাকে শুকিয়ে সেরকমই এই দেহটি এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর অনেকের ধারণা ফেরাউন অনেক সত্তর হাত লম্বা ষাট হাত লম্বা এটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আপনাদেরকে আমি সশরীরে সামনে থেকে একদম কাছ থেকে ফেরাউনকে দেখালাম ফেরাউনের যেই উচ্চতা আমার যা মনে হয় সে বর্তমান যুগের যে ছয় ফিট এর বেশি হবে না ছয় থেকে সাড়ে ছয় ফিটের বেশি হবে না উচ্চতা আর এখানে আমি খুব গোপনীয়ভাবে এখানে যদি আমাকে কেউ দেখে তাহলে কিন্তু আমার মোবাইল সিজ করে নিয়ে যাবে এবং সব কিছু ফরমেট করে দিবে ডিলিট করে দিবে এই জন্য আমি বেশিক্ষণ বেশি ক্লোজ করে দেখাতে পারছি না বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত তারপরও যতটুকু আমি আপনাদেরকে দেখালাম তার জন্য শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ কারণ পবিত্র কোর আনে আল্লাহ পাক এই নিদর্শনের কথা বলেছেন দেখার জন্য বলেছেন যেন আমরা মানুষের ক্ষমতা এবং আল্লাহর ক্ষমতার পার্থক্যটি আমরা বুঝতে পারি আমরা কিন্তু এক নিঃশ্বাসেই 
আমরা কিন্তু কাবু হয়ে যেতে পারি অর্থাৎ আমাদের যদি নিঃশ্বাসটি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু এরকম লাস হয়ে শুয়ে থাকব অতএব এই যে আল্লাহ পাক যে নিদর্শন রেখে দিয়েছেন কেন কারণটা কি আমরা এই যে বর্তমান দুনিয়াতে কত পরাশক্তি কত ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপতি কত ক্ষমতাধর প্রধানমন্ত্রী কত ক্ষমতাধর বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহ বা বিভিন্ন ধনী ব্যক্তি বা আমরা এলাকায় কত মস্তানি করে থাকি ক্ষমতার দম্ব প্রকাশ করে থাকি একজন আরেকজনকে অত্যাচার করি নির্যাতন করি কিন্তু একটি বারও আমরা চিন্তা করি না যে আল্লাহর নির্দেশে যদি আমাদের রুহটি একবার বের হয়ে চলে যায় আমরাও কিন্তু এই ফেরাউনের মতো অসার শূন্য খালি হাতে শুয়ে শুয়ে যাব কবরের মাঝে শুধু দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফেরাউনের এখানে মুখের এখানে একটু বেশ অন্ধকার ওনারা লাইটিংটা এমন ভাবেই করেছেন যে কেউ যদি ছবি তুলেও তারপরেও ছবিটি ক্লিয়ার হবে না কারণ এখানে বেশ অন্ধকার তার মাথায় একটু একটু করে চুল আছে যেটি কাছ থেকে দেখা যায় হালকা হালকা কিছু চুল আছে এবং তার হাতের নখগুলিও রয়েছে সেগুলিও দেখা যায় আজীবন কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাক কিন্তু এই দেহটি সংরক্ষণ করবে এই যে মমি কিভাবে করে এটি কিন্তু আজও একটি রহস্যের বিষয় যে মমি করে আজও অবশ্য এর পিছনে অন্যতম একটি কারণ হলো আল্লাহর ক্ষুদ্র যেখানে আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন যে আমি তোমার দেহটিকে সংরক্ষণ করব অতএব সেই সংরক্ষিত দেহটি দেখে কিন্তু আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে আমরা আজ কি করছি দুনিয়াতে আল্লাহ পাক কিন্তু শুধু শুধু এমনি এসে টিকেট কেটে ঘুরে যাওয়ার জন্য বলেনি এই দেখা থেকে আমি যেমন উপলব্ধি করছি আপনারাও যারা আজকে এই ভিডিওটি দেখছেন এটি একবার মাথায় চিন্তা করবেন যে ফেরাউনের কত ক্ষমতা ছিল নমরুদের কত ক্ষমতা ছিল আজকে কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে এই খোদা তালা শক্তির সামনে মাথা নত করে শুয়ে থাকতে হয়েছে অতএব আমরা যেন বাড়াবাড়ি না করি শুধু দর্শক মণ্ডলী এখন আমি প্রবেশ করেছি মমি হল টুতে এখানে আরও বিভিন্ন ফেরাউনের এবং ফেরাউনদের স্ত্রী পরিবারদের বিভিন্ন জনের রাজা বাচ্চাদের অর্থাৎ ওই যে যেটা আমি আগেই বলেছি ফারাও রাজাদের মমি রয়েছে এখন এখানে একটি লাশ দেখা যাচ্ছে এই কক্ষটিতে প্রবেশ করার পরে বেশ নীরব গা ছমছম করা একটি পরিবেশ আমার বেশ ভয় লেগেছে আমি এখানে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারিনি যদিও হয়তো আমার কথা শুনে আপনারা অনেকেই হাসবেন কিন্তু বাস্তব কথা এটাই এই মমি হল টুতে আমার বেশ ভয় লেগেছে চারিদিকে প্রায় পনেরো ষোলোটা লাশের ইয়া হবে বক্স হবে আমি কোনো রকম তাড়াহুড়া করে আপনাদের জন্য এই একটি লাশের ভিডিওটি করে আমি বের হয়ে গিয়েছি কারণ এখানে আমার বেশ অস্বস্তি লাগছিল একটু পরিবেশটা একদম নীরব নিস্তব্ধ এতগুলি লাশের মাঝে আমি নিজেকে ঠিক কন্ট্রোল করতে পারিনি এর জন্য আপনাদের জন্য আমি তাড়াহুড়া করে একটি ভিডিও করে বের হয়ে চলে আসছি আর এখানকার সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যালার্মিং সিস্টেম সিসি ক্যামেরা সিস্টেম খুবই উন্নত প্রযুক্তির অতএব আমি যতটুকু ভিডিও করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সেটি নিয়েই বের হয়ে চলে আসলাম তো দর্শক মণ্ডলী আমি এতক্ষণ চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে এই কায়রো মিউজিয়ামের অন্যতম যে শাখাটি মমি হল ওয়ান মমি হল টুতে রক্ষিত ফেরাউনের দেহটি দেখানোর জন্য যদি আবারও ভবিষ্যতে কোনো সময় আসতে পারি যদি এর চেয়ে ভালো ক্লিয়ার করে ছবি তুলতে পারি ভিডিও করতে পারি ইনশাল্লাহ তখন আবারও দেওয়ার চেষ্টা করব। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো ফেরাউনের চেহারা দেখার চেয়ে এই যে আমরা তার লাস্টটি দেখলাম এটি মাথায় রাখতে হবে আল্লাহ পাক কেন আমাদের জন্য এই নিদর্শনটি রেখে দিয়েছে যে কথাটি আমি বারবার বলছি নিদর্শন শুধু দেখার জন্য নয় এটি কোনো শোপিস নয় এটি থেকে আল্লাহ পাক শিক্ষা নিতে বলেছেন এবং সেই শিক্ষা আমাদের জীবনে ধারণ করে আমরা যেন সেইভাবে চলতে পারি সেই আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে ইমানের সাথে আমরা যেন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যেতে পারি সেই কামনাই করছি আমিন মাকারিম ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম কায়রো মিশর